பொதுவாக ஒரு இன்ஜின் இல்லை இது இன்ஜினோட கட் செக்ஷன் உள்ள இருக்க விஷயத்தை புரிஞ்சதுக்காக இது கட் செக்ஷன் ஒர்க்கிங் மாடல் மாதிரி வச்சுருக்கு இதில் இப்போ இந்த இன்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இன்ஜினில் ஒரு மூணு பாகம் இருக்கும் ஒன்று சிலிண்டர் பிளாக் இப்போ நான் இங்கேருந்து இங்கே நான் தொட்டுட்ருக்கேன் இல்லையா இந்த ஹவுசிங் மொத்தமாக சிலிண்டர் பிளாக் இதுக்கு மேலே இருக்க இந்த யூனிட் வந்து ஹெட்டு பாடிக்கு மேலே இருக்க தலை மாதிரி சிலிண்டரோட ஹெட்டு கீழே இருக்க பாட்டு வந்து ஆயில் சம் சிம்பிளாக சொல்லணும் ஆயில் சேமித்து வைக்கிற தொட்டி இது மாதிரி மூணு பாட் இருக்குது இப்போ சிலிண்டர் பிளாக்குக்கு உள்ளே இருக்கிறது வந்து சிலிண்டர் லைனர் இந்த லைனர் இருக்குது இல்லைங்களா ஸ்லீவ் இந்த லைனர் இந்த சிலிண்டர் லைனருக்குள்ளே இருக்கிறது பிஸ்டன் கனெக்டிங் ராட் கிராங் சாஃப்ட் அதே மாதிரி ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சிலிண்டர்லேயும் ஒரு இன்லெட் வேல் ஒரு எக்ஸாஸ்ட் வேல் கலரும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ராக்கராமில் புரிஞ்சுருக்காக ப்ளூ கலர் நீளம்ங்கிறது வந்து புதுசாக காற்றை உள்ளே அனுப்புறதுக்கு உண்டானது சிகப்பு கலர்கிறது வந்து புகையை வெளியே அனுப்புறதுக்கு ஹாட் ஏரை வெளியே அனுப்புறதுக்கு ஹாட் கேஸை இப்போ இந்த பிஸ்டன் வந்து மேலேயும் கீழேயும் மூவ் ஆனுச்சு அப்படின்னா கிராங்க் சாஃப்ட் வந்து சுத்தம் அந்த மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட்டு தான் இந்த கனெக்டிங் ராடோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இப்போ இந்த இன்ஜின் வந்து இதெல்லாம் இன்ஜினோட பார்ட்ஸ் இது ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பம்ப் இது வந்து டீசலோட ஃபில்டர்ஸ் மேலே இருக்கிறது வந்து ராக்கர் ஆம் அதை வால்வ் ஆப்ரேட் பண்ணுற மெக்கானிசம் முன்னாடி இருக்கிறது ஃபேன் இதுக்கு முன்னாடி ரேடியேட்டர் இருக்கும் ஸோ இதுதான் இன்ஜினோட மெக்கானிசம் இதை இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகுன்னா ஒரு நாலஞ்சு சிஸ்டம் தேவைப்படும் ஒன்று ஏர் சிஸ்டம் காற்று உள்ள வேணும் இல்லையா அதனால் ஃபில்டர் இங்கே முன்னாடி வச்சுருப்பாங்க ஃபில்டருக்கு அப்புறம் இன்லெட் மேனிஃபோல்டு வழியாக காற்று இன்லெட் வேல் வழியாக ஒவ்வொரு சிலிண்டரோட கம்பசன் சேம்பருக்கு போகுது இது ஏர் சிஸ்டம் இன்னொன்று ஃபியூல் சிஸ்டம் பொதுவாக டீசல் டேங்கர் இருக்கும் பின்னாடி டீசல் டேங்க்லேருந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பம்ப் அதுக்கு முன்னாடி ஃபீட் பம்ப் ஃபீட் பம்ப்லேருந்து ஃபில்டர் ஃபில்டர்லேருந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பம்ப் அதிலேருந்து ஹை ப்ரெஷர் பைப் இந்த பக்கம் வாங்களேன் இது வந்து நாசில் ஸோ நாசிலுக்கு வந்து டீசல் அனுப்புறதுக்கு இதெல்லாம் ஹை ப்ரெஷர் ஃபியூல் லைன் ஓகே நாசிலோட டிப்பில் கீழே இந்த முனையில் ஒரு அஞ்சு ஹோல் இருக்கும் சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் ஸோ நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ என்ன நடக்குது செல்ஃப் மோட்டர் வந்து ஃப்ளைவீலில் சுற்றுது ஃபஸ்ட்டு இன்ஜின் வந்து மோட்டர் மூலியமாக சுத்தம் ஒன்று பிஸ்டன் மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வரும்போது பம்பும் ஒர்க் ஆகும் டீசலில் வந்து இன்ஜின்குள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா ஏற்கனவே காற்று இருக்குது டீசலும் காற்றும் மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு ஃபயரிங் நடக்குது ஒன்று ஃபயரிங் நடந்துச்சுன்னா இன்ஜின் பிஸ்டன் வந்து வேகமாக கீழே மூவ் ஆகிறதுனால கிராங்க்ஸ் ஆஃப் வேகமாக சுற்றுது கண்டினியூஸாக மூணு சிலிண்டர்லேயும் ஒரு ஃபயரிங் ஆர்டர் படி ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த ஃபயரிங் ஆர்டர் பிரகாரம் வந்து ஃபயரிங் நடக்கிறதுனால கண்டினியூஸாக கிராங்க் சாஃப்ட்டு சுற்றி பவரோடு சுற்றிட்ருக்கு அது ஒரு ஒழுங்கோடு நடக்குது அதான் விஷயம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நாலு ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் சக்ஷன் அதை பிஸ்டன் மேலேருந்து கீழே மூவ் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக் பேர் வந்து சக்ஷன் காற்று உள்ளே வரும் அதுக்கப்புறம் வந்த காற்று திரும்ப பிஸ்டன் வந்து கீழேருந்து மேலே போகும்போது வந்த காற்று வந்து ந கம்ப்ரெஸ் ஆகுது அழுத்துறதுனால ப்ரெஷர் அதிகமாகுது ஹீட் டெம்பரேச்சரும் அதிகமாகுது டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு ஏழ்நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகும் அவ்வளோ டெம்பரேச்சர் போகும்போது அந்த பீக் போகிற வாட்டி நம்ம டீசலை வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்டோக்கோட கடைசி சீட்டில் டீசலை ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபயர் ஆகிட்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகுது இப்போ பாம்பு பிளாஸ்ட் நடக்கும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகுது நம்ம வீடியோவில் பார்க்குறோம் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கிறதுனால பிஸ்டனை வேகமாக தள்ளுது அதுதான் பவர் ஸ்ட்ரோக் பவர் ஸ்ட்ரோக் அப்போ அங்கே தான் வந்து பவர் பவர் கிடைக்குது மீதியெல்லாம் அதுக்கு சப்போர்ட்டிங் ரோல் சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கு கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்லாம் பவர் ஸ்ட்ரோக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது பவர் ஸ்ட்ரோக் ஆன வாட்டி பிஸ்டன் கீழேருந்து மேலே திரும்ப மேலே வருது இல்லையா அப்போ வந்து எக்ஸாஸ்ட் வேல் ஓப்பன் ஆகும் புக வெளியே அனுப்புறதுக்கு இது மாதிரி நாலு ஸ்ட்ரோக் கண்டினியூஸாக வரிசை பிரகாரம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம இது சிசி கியூபிக் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்கிறோம்ல எதை வச்சு அது கியூபிக் சிசி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஓகே நல்ல கேள்வி இப்போ இந்த சிலிண்டர் லைன் இருக்கு இல்லைங்களா சிலிண்டர் போர் ஓகே இந்த சிலிண்டர் போரோட விட்டம் சிலிண்டர் போரோட டயாமீட்டர் இதோட விட்டம் தான் இது வந்து போர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே மில்லி மீட்டரில் சொல்லுவாங்க தொண்ணூறு எம்எம் தொண்ணூத்தஞ்சு எம்எம் நூறு எம்எம் இன்ஜின் டூ இன்ஜின் மாறுபடும் இது வந்து போர் அதே மாதிரி பிஸ்டன் மேலிலிருந்து மேலேருந்து கீழே மூவ் ஆகுது இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரோக் இந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கு வந்து ஒரு தூரம் இருக்குது அதுவும் மில்லி மீட்டரில் ஸ்ட்ரோக்கில் ஒரு நூற்றி பத்து எம்எம்
ஸோ சீசிங்கிறது கொள்ள அளவு அதிகமான கொள்ள அளவு இருந்ததுன்னா அதிகமான காற்றும் டீசலும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதிகமான பவர் கிடைக்கும் சிசி அதிகமாக இருக்குன்னா இன்ஜினுடைய பவர் அதிகமாக இருக்குது பொதுவாக அதிகமாக இருக்கும் எல்லா விஷயத்திலும் அப்படி இருக்கணும் அவசியம் இல்லை சில நம்ம எவ்வளோ டீசல் அனுப்புகிறோம் இன்ஜின் வந்து எவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதை பொறுத்து வந்து கொஞ்சம் ரிசல்ட் மாறுபடும் ஆனால் பொதுவாக அதிகமான சிசி அதிகமான பவர் தரும் ஹெவியான இருக்க ஆள் அதிகமான வெயிட்டை தூக்குற மாதிரி பட் எல்லா ஹெவியானாலும் வெயிட்டை தூக்க மாட்டாங்க இல்லையா அவங்களோட ஸ்டெமினா ஆளுக்கு ஆள் மாறுபடும் அது மாதிரி தான் எதுவும் ஸோ இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறரை லிட்ரு ஆறு லிட்ரு ஆயில் ஆமாம் ஸோ ஆறு லிட்ரு ஆயில் இங்கே ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பம்ப் வந்து கீழே இருந்து பம்ப் பண்ணி உள்ளே வந்து ஆயில் கேலரி இருக்குது அதான் நான் அடுத்த சிஸ்டம் நான் சொல்ல வந்தது ஏர் சிஸ்டம் ஃபியூல் சிஸ்டம் மாதிரி லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து அடுத்த சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இந்த பம்ப் வந்து எப்போவுமே கிராங் சாஃப்ட்லேருந்து பவர் எடுத்துகிட்டு சுற்றுது இன்ஜின் நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது கீழே இருந்து ஆயில் உறிஞ்சு என்ஜினில் எங்கெங்கே உராயும் பார்ட் எங்கெங்கே இருக்கோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆயிலை சப்ளை பண்ணுறது தான் இந்த சிஸ்டத்தோட வேலை ஏன் நமக்கு இதில் ஆயில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இவ்வளோ பெரிய மிஷின் வச்சுட்டு உள்ளே ஏன் ஆயில் வந்து நமக்கு ஃபில் பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து மெக்கானிக்கல் பார்ட் இது ஒவ்வொரு மெக்கானிக்கல் பார்ட்டும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிஸ்டனோட உராய்வு ஜாஸ்தி இந்த பிஸ்டனோட ரிங் வந்து லைனரோட உராய்ஞ்சிட்டே இருக்கு இல்லையா உராயும் போது எப்போவுமே ஹீட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா தேய்மானம் ரொம்ப சீக்கிரம் வரது வாய்ப்பு தேய்மானம் வரும் மெல்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஆமாம் டெம்பரேச்சர் ஸோ இந்த லூப்ரிகேஷன் லூப்ரிகேண்டோட வேலை ஆயிலோட வேலை இரண்டு உராயும் பாட்டுக்கு இடையில் போய் அது ஒரு ஆயில் ஃபில்ம் சொல்லுவாங்க ஒரு ஆயில் தின்னான ஒரு ஃபில்ம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால உராய்வு குறையுது தேய்மானம் இல்லாமல் இருக்கும் இன்ஜின் வந்து நம்ம ஹீட்டும் ஆகாது இப்போ நீங்கள் இந்த இன்ஜின் எந்த ஒரு இன்ஜினாக இருந்தாலும் சரி ஆயிலே இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆப்ரேட் பண்ணால் போதும் மொத்தமாக பிஸ்டன்லாம் உருகி சீஸ் ஆகிடும் சீசிங் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இன்ஜின் சீஸ் ஆகுது ரீசன் வந்து ஆயில் இல்லாமல் இருக்கிறதும் முக்கியமான காரணம் முக்கியமான காரணம் இப்போ ஆயில் வந்து நம்ம கரெக்டான லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி தண்ணியும் இருக்கணும் தண்ணி இப்போ தண்ணியும் நமக்கு ஒழுங்காக குளி கூலிங் பண்ணலை அப்படின்னா அப்போவும் பிஸ்டனோ அல்லது உள்ள இருக்க பாட்டு ஓவர் ஹீட் ஆகி அப்படியே சீஸ் ஆகி சீஸ் ஆகி பிடிச்சி அதுதான் அடுத்த சிஸ்டம் கூலிங் சிஸ்டம் கூலிங் சிஸ்டம் இப்போ முன்னாடி இருக்க ரேடியேட்டர் ஃபேன் பெல்ட்டு வாட்டர் பம்ப் நீங்கள் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீல கலரில் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கு இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்து வாட்டர் ஜாக்கெட்ஸ் வாட்டர் வாட்டர் ஃப்ளோர் வந்து ஆமாம் நீல கலரில் போட்டுருக்கு ஸோ மொத்தமாக தண்ணி வந்து சிலிண்டர் பிளாக்குள்ளே ஹெட்டுக்குள்ளே மொத்தமாக ப்ரெஷரைஸாக நம்ம உள்ளே அனுப்புகிறதுனால எல்லாத்தையும் சுற்றி உள்ளே இருக்க ஹீட்டை எடுத்துகிட்டு திரும்பவும் ரேடியேட்டரோட டாப்புக்கு வந்து ரேடியேட்டரில் கொஞ்சம் இன்னொரு டைம் கூல் ஆகிட்டு திரும்பவும் ரேடியேட்டர்லேருந்து பம்ப்பு இது மாதிரி வரிசையாக சைக்கிளாக ரிப்பீட்டடாக தண்ணி சர்க்குலேட் ஆகிட்டு பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன ரேடியேட்டரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரேடியேட்டரில் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேங்க் இருக்கும் டாப் டேங்க் பாட்டம் டேங்க் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு டேங்கையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபின்ஸ் டியூப் சின்ன சின்ன டியூப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே மேலேருந்து அந்த டியூப்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வரும் இங்கே ஃபேன் சுற்றிட்டே இருக்குது இந்த ஃபேனோட வேலை வெளியிலேருந்து காற்று இழுக்குது ஸோ ரேடியேட்டர் முன்னாடியிலேருந்து அட்மா அட்மாஸ்பெரிக்கில் இருக்க காற்றை வந்து அது உரியறதுனால வர காற்று இந்த ஃபின்ஸில் அந்த டியூப் மேலே தொட்டுட்டு போகிறதுனால நமக்கு ரேடியேஷன் அது பேர் ரேடியேஷன் சொல்லுவாங்க ரேடியேஷன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு டம்ளரில் வந்து நம்மகிட்ட டீ இருக்குன்னு வைங்களேன் கொஞ்சம் நேரம் வெளியே வச்சோம்னா காற்றுல பட்டு பட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே இருக்க கிளாஸும் உள்ளே இருக்க டீயும் வந்து கூல் ஆகும் ஏன்னா காற்று படுறதுனால இதுதான் ரேடியேஷன் இந்த ரேடியே அந்த ஒர்க்கு பண்ணுறது ரேடியேட்டர் இந்த காற்று வந்து உள்ளே பட்டுறதுனால தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் குறைஞ்சி திரும்ப உள்ளே அனுப்புகிறோம் ஆமாம் சைக்கிள் ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கு தான் ஃபேன் பெல்ட் இருக்குது ஃபேன் பெல்ட் வந்து இந்த ஃபேனை சுற்றுது இது வந்து ரெண்டு ஃபில்டர் இருக்குது ஆமாம் ஃபில்டர் எதுக்காக ஒவ்வொன்றும் எந்தெந்த ஃபில்டரு இது டீசல் லைனில் டீசல் லைனில் இருக்க ரெண்டு ஃபில்டர் இது ஒன்று வந்து ப்ரைமரி ஃபில்டர் இன்னொன்று செகண்டரி ஃபில்டர் அதாவது ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கும் ஓகே இந்த ப்ரைமரி ஃபில்டர் வந்து பொதுவாக துணியில் செய்யப்பட்டதாக இருக்கும் ரெண்டாவது பே ரெண்டாவது வந்து பேப்பர் ஃபில்டராக இருக்கும் ஓகே இன்னொரு இன்னொரு பேரை சொல்லணும்னா மேக்ரோ ஃபில்டர் மைக்ரோ ஃபில்டர்னு சொல்லுவாங்க மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ ஆமாம் டீசலில் இருக்க கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் துகள் டஸ்ட் பாட்டிகளை அரெஸ்ட் பண்ணணும்னா ப்ரைமரி ஃபில்டர் பிடிச்சிக்கும் அதை விட இன்னும் கொ